umaarufu aliyokuwa amejizolea bwana aitwaye makroboy ulinitia shaka sana kwa sababu haikuwa imepita miezi mingi sana tangu nilipomjua bwana huyo makroboy kama alivyokuwa akifahamika na wengi hakuwa na jambo la ziada sana kwa upande wangu nilionifanya niamini moja kwa moja kuwa yule bwana alikuwa na umaarufu kunishinda hata mie niliyekuwa mzawa wa eneo tulokuwa tukiishi wote kama ufundi wa kutengeneza vibatari majiko na vifaa vidogo vidogo vya majumbani vitumia vyo makabati wote tulikuwa tunafanya na pengine huenda mie nilikuwa na ubunifu wa hali ya juu ukilinganisha na wake na si hivyo tu hata ile bei ya vifaa hivyo kwangu ilikuwa rahisi kulingana na ugali wa vifaa ambavyo alikuwa anauza ama atengenezavyo bwana huyo lakini upinzani alikuwa akiuleta kulingana na huduma zake zilinifanya nianze kufuatilia na kutaka kujiweka karibu sana na bwana huyo na pengine kufahamu zile silaha zake ambazo alikuwa akizitumia ili nami niweze kuwa mshindani wa kweli na siye mpinzani niliyeishia kwenye maneno tu na hii ilitokana na tabia yangu ya kutokupenda kushindwa na mwanadamu na uba zaidi ni namna nilivyokuwa nikipenda kujisifia haswali na pokuja swala nilikuwa ninaliweza lakini ndugu huyo taratibu alianza kulipoteza jina langu na kufanya nionekane si chochote wala lolote mbele yake ilinichukua siku kadhaa kuweza kufahamu asili ya mwanadamu huyo miaka 27 alikuwa akimiliki pungufu na miaka mitano nilikuwa nikimiliki hii ilinifanya ni muone kuwa alikuwa bwana mdogo sana wa makamo kulinganisha na nilivyokuwa mimi lakini sikuishia hapo kuhusu kabila pia niliweza kufahamu yeye alikuwa ni mdingo mwenyeji wa Tanga katika hili tulikuwa tumepishana kidogo wakati mimi nikiwa mluguru mwenyeji wa mrugoro yeye alikuwa ni mtu wa Tanga hapo nikaanza kuona ule tofauti wetu japo kwa kuisi kidogo kwa sababu katika akili yangu ndogo tu nilipofahamu huenda alikuwa ni mwenyeji wa Tanga moja kwa moja nikahusisha ushindani ule ule na mambo ya kishirikina kutokana na kusifika mkoa huo kwa mambo ya karibia hiyo Ushirikina upi hilo nalo likanichanganya kwa sababu kama ushirikina nami sikuwa mgeni wa mambo hayo nilifanya vyema lakini hakuna niloweza kufua dafu tangu bwana huyo afungue ofisi yake ndani ya mtaa wetu hii ilinikera zaidi kwa sababu wana mama walimsifia vile walivyokuwa wakitaka na wengine walienda mbali kabisa pindi wa mkosapo bwana huyo na kuja kwenye ofisi yangu kama dharura jina lake huwa litoki kwenye midomo yao hata wawapo nami Nilitamani hata kuwa nyamazisha viumbe hivyo ambavyo ndivyo vilikuwa wateja haswa wa zile bidhaa zetu. Taratibu zake za kazi nazo zilinishangaza mno. Baada ya kufanya uchunguzi takriban wiki moja, nilifahamu hili. Katika sehemu ile iliyokuwa imetulia, ilikuwa kila ifikapo saa saba mchana panafungwa na kufunguliwa lisali moja mbele. Kitu ambacho kilikuwa kinaishangaza kwa sababu yule bwana sikwahi kumuona hata msikitini. Na taarifa ni hizo zifanyia kiuchunguzi. Yule bwana hakuwa muumini wa dini ya Kiislamu. Pengine mida ile alikuwa akifunga kwa ajili ya swala. Hili nifanya niongeze udadisi wangu zaidi. Lakini haikuwa rahisi sana mimi kuweza kufahamu ile siri iliyokuepo ya bwana Makoroboi kufunga kila ifikapo saa saba Na ile ya kufungua mapema zaidi eneo hilo la kazi ilinchukua masiku zaidi na hatimaye niliweza kufahamu japo kwa uchache yaliyokuwa yakimuhusu bwana huyo kabla ya kufahamu yale mengine yalikuwa ni majira yale yale ya saa saba katika siku ambayo nilikuwa nimebakisha nusu ya roho hatimaye kukata tamaa ya kulifuatilia swala lile kwa sababu nilikuwa nikiona huenda ninapoteza wakati wangu tu kufuatilia kitu kilichoonekana kunishinda aswa ulikuwa ni mwendo wa kawaida mwendo wa mwindaji katika sehemu isiyo na nyika 
lakini aliyewindwa hakuwa mwingine zaidi ya bwana Makoroboi. Katika kuitaji kufahamu siri ya bwana huyo na nyakati hiyo nikiwa nimelisogelea kabisa ofisi yake utulivu eneo hilo ulinilaki katika namna ya kunidhihaki lakini kwangu hakunitia shaka zaidi ya kupambana na lile dukuduku langu nukta kadhaa nilikuwa nasalimiana na kiofisi hicho ambacho nje kilipambwa na makorokoro kibao ambapo kwa upande wa mbele mita kama hamsini hivi ilikuwa inapakana ni nyumba moja nzuri ya kifahari upande wa nyuma kulikuwa na kabonde kenye mto hivi upande huo ndio ulikuwa ukinipa wasaa mzuri wa kuchunguza vilivyomo humo ndani kutokana na kuwa na uwazi ambao ukitumia jicho la kuchunguza kwa makini kabisa unaweza kufahamu nini kilichokuwa kinaendelea na katika siku hiyo macho yangu yaliweza kukumbana na maajabu ambayo hakika sikuwa hiku ya tegemea huku sikio langu lilikuwa na ukali wa kusikia sauti hata iwe na umbali wa kiasi gani lilikuwa shuhuda wa kile ah hapo hapo ustwe makoroboi sauti laini ya kitetemeshi ilikuwa imepenya vyema kwenye sikio langu huku nikishuhudia mkunjo wa kibunifu ambao alikuwa ameufanya bwana yule ambaye anaitwa makroboy. Kulikuwa na unyama unaendelea bana. Unyama ulikutana na mtu mnyama ambaye kwenye jicho langu la kawaida lilishindwa kutafsiri kuwa yule bwana ndiye alikuwa akitoa duzi hiyo au la. Kupelekea kwa yule mwanamke ambaye sikuweza kumtambua kwa sura kutokana na alikuwa amenipa mgongo. Lakini kwenye jicho langu niliweza kuona lile umbo kubwa la yule mwanamke ambaye aliendelea kulalama wakati huo ndugu yule alikuwa ameniamsha maruhani yangu nilijaribu kubana miguu ili kuzuia kifaa changu ambacho lichakuwa hakikuwa kikishuhudia tukio lile mubashara zaidi ya kupewa taarifa na macho na masikio yangu lakini tayari kilikuwa kimepokea taarifa ile katika namna ya uchokozi zaidi na kuanzisha fujo kule kilipo ndugu yule alikuwa ni makoroboi kweli Nimewahi kushuhudia picha nyingi za ngono kwenye umri wangu na hata nami kushiriki kwenye zoezi hilo. Lakini ile mikao na namna alivyokuwa akilifanya zoezi lile bila kuchoka. Hakika linifanya kubaini uziada wa kiumbe hicho. Kwa sababu nilijikuta nikishuhudia mchezo ule takriban dakika 45 bila ya kuona hata chembe ya kuchoka bwana yule zaidi ya yule mwanamke kulalama katika namna niliyokuwa nikiona ni ule uzidivu wa utamu wa ile mashine ya yule kiumbe. Si hivyo, kwa mbali kabisa niliweza kushuhudia ukubwa wa ule mtwangio wake. Alikuwa na mchi wenye urefu unaopendeza huko akiwa na unene ulioendana na urefu ule. Nikalinganisha na wakwangu niliona namna alivyokuwa amenizidi. Misuli ya mtwangio ule ilikuwa barabara. Nadhani ilikuwa ikimpa kasi ya kupambana na yule mwanamke ambaye alikuwa na chura wa maana. Chura ambaye sasa hakuwa chochote wala lolote kwenye ufundi wa yule bwana ambaye aliendelea kutoa burudani. Nikiwa kwenye hali ile ile ya kuendelea kupata burudani ile ambayo sikuwa nimeilipia, mara ndugu yule akafanya jambo ambalo kwa upande wangu lilikuwa geni na hilo liliongeza mfadhaiko. Nikiwa napambana hali yangu Kilikuwa nikitambaa safi. Nikiwa kwenye hali ile ile nilikiona kikipita maeneo ya ikuru ya yule mama aliyekuwa akitibiwa. Kitu ambacho nilifahamu vyema huenda shughuli ilikuwa imekwisha kwa siku hiyo. Alikipenyeza katika namna iliyokuwa ikiamsha maruhani kwa yule mama. Maruhani ambayo hayakuwa kwenye ubora wake kutokana na kupatiwa tiba mujarabu. Naam Halikuwa zoezi la dakika nyingi kabla ya yule mama kuirudisha nguo yake mahali pake. Na bwana Koroboi akatokwa na neno ambalo sikuwa nimeliweka vyema kwenye sikio langu kutokana na kuwa makini ya kutaka kufahamu ni nane haswa aliyekuwa akitibiwa na bwana huyo. Jambo ambalo sikuweza kulibaini hata pale nilipoamua kuiga ofisi yake kwa namna ile ile ya wizi niliyokuwa nimekuja nayo huku kichwa changu kikibaki na sintofahamu 
Megu yangu wakati wote ilishikwa na mfadhiko mkubwa. Kutokana na sehemu kubwa ya nguo yangu kuchafuka kutokana na ile burudani ambayo ilikuwa ikitolewa na makroboy. Kwa sababu si pekee tu ambaye alikuwa akipata ile ladha. Hata mimi nilijikuta nikijishindilia magoli ambayo hayakuwa akienda kwa mpinzani yote zaidi ya kushia kwenye mapaja yangu. Hivyo njia nzima nilijikuta nikimlaani makroboy. Huku nikimpa matusi mengi ambayo moja kwa moja yalikuwa akionyesha kumsifu yule bwana. Hazikuwa dakika nyingi hatimaye nilikuwa nimekaribia na kilipo chumba changu. Kufika huko zoezi la kwanza lilikuwa ni kwenda kuoga. Lakini sasa huko napo kukazua dhahama mpya. Kilikuwa kitendo cha dakika mbili tu nilipokumbuka zoezi la yule bwana. Nikajikuta mashine yangu ikisimama kwa kasi ajabu. Na hapa ilihitaji jitihada ya maana kitu ambacho nilikishindwa. Kwa mara ya kwanza nikajikuta natengua kiapo ambacho niliwahi kuweka kuwa sitakuja kupiga punyeto kwa sababu nilifahamu yale madhala ya kufanya mchezo huo. Lakini liwalo na liwe. Na ile ya kusema mara moja tu isingeweza kuleta madhara basi taratibu ni kuchukua sabuni yangu na kuipaka maji ambayo haikuchelewa kuleta kilainishi kiitwacho povu ambalo niliweka kwenye kichwa cha mashine yangu nikisaidiwa na mkono wangu nikaanza zoezi la kusugua taratibu mno utaratibu ule huku akili yangu ikiwa mbali na pale kuelekea kwenye ile dozi aliyokuwa akitoa makorboi niliendelea nao nijikuta midadi ikinibanda vilivyo na hatimaye nilianza kuiona ishara ya utamu usioisha hamu kabla ya maji mazito kutoka kwenye kichwa changu cha mashine na kuelekea chini ulikuwa ni utamu uliokuwa mtamu zaidi lakini ulikosa msisimko kutokana na kujisimua mwenyewe baada ya zoezi hilo nilijikuta nikijilaumu mwenyewe japo nilikuwa na umri mkubwa lakini sikubahatika kuishi na mwanamke muda mrefu tangu nilipoachana na mke wangu ambaye nilibahatika kuzaa naye watoto wawili hii ilikuja baada ya kutokuwa na kazi ya uhakika ya kupambana na hali ya maisha kitu ambacho sikutamani kumweka mwanamke ndani zaidi ya kuwatumia wale wa siku moja moja na kumalizana nao jambo ambalo kwa muda huo nilijikuta nikijilaumu kwa sababu kama ningalikuwa na mwanamke kwa wakati huo nisingelifanya zoezi lile la upigaji punyeto ambalo nilifahamu kuwa ni la kipuuzi kupita kwa shauri hilo mwili wangu ulikuwa ukipambana na ubaridi wa maji ambayo nayo yalinicharaza vilivyo Niitumia dakika kadhaa hatimaye nililiaga bafu na kuelekea kilipo chumba changu kufika huko nilivaa vizuri saa tisa kamili ilinikuta mitaani nikizunguka kutafuta chakula chakula ambacho nilikitafuta kwa mazawadi katika mgawa wake ndipo nilipoona panafaa zaidi kwa ajili ya kwenda kuridhisha tumbo langu. Kwa vile nilimfahamu sana mama Zawadi kwa ufundi wake wa kupika chakula. Hivyo wazo la kusogea sehemu hiyo halikuwa baya. Hivyo nilijisogeza eneo hilo. Kufika hapo nilipokelewa na shangwe kubwa. Wakati huo macho yangu yalikuwa yanatazamana na makoroboi. Kumbe ndugu yangu naye alikuwa amewasili eneo hilo. Kitu ambacho sikutarajia. Makoroboi kwenye fikra zangu bado alikuwa akitembea. Hivyo kumuona kulinifanya muda wote niendelee kumpigia jicho la wiziwizi ndugu huyo ambaye nilifahamu namna wafanyakazi wa mazawadi na mama zawadi mwenyewe walivyokuwa wakimchangamkia vilivyo. Wivu ukao unacheza kwenye mwili wangu. Wivu ulikuwa ukisababishwa namna mapokezi aliyokuwa akiyapata ndugu yule. Tofauti na mimi ambaye walinipokea vizuri kabla kila moja kurudi kwa bwana yule kuendeleza soga za hapa na pale. Nikifikiria ile mikito aliyokuwa akitoa bwana huyo, nilihisi moja kwa moja huenda makoroboi alikuwa ameshafanya ushenzi kwa warembo wengi wa eneo hilo. Jambo ambalo sikuwahi na sikuwa nikitamani kuliona kwa sababu hata mimi nilikuwa nina hamu na haswa lakini sikuwahi kuambulia kuwafunua chupi zao. Bwana yule hakika alikuwa makoroboi kwa sababu kwa upande wake kila neno alikuwa akilitoa ilikuwa likiwafurahisha vilivyo wale wanawake. 
Ajabu nyingine ambayo sikuwa nimefahamu kwa bwana huyo, kumbe alikuwa bingwa wa maneno matamu ambayo. Wanawake wale walikuwa kitamani muda wote wa msikia akiatoa maneno kwenye kinywa chake. Nikiwa namalizia chakula, sikio langu halikuchelewa kusikia sauti ya binti mmoja ambaye naye alikuwa mfanyakazi wa hapo akimwambia makoroboi ya kuwa kesho angefika kwenye mida yao. Mida yao? Nilijiuliza moja kwa moja nikaisi uenda kesho ilikuwa zamu ya ule binti kuliwa utamu na makoroboi. Hii ikaniweka kwenye tadhari huko. Macho yangu yakiwa yanatazama ule uzuri ulikuwa umejificha wa binti ule ambaye alikuwa na macho makubwa na macho hayo yalimpendezesha sana na mviringo wa sura nzuri ambayo kichwa chake kilikuwa na nywele sita. Usita wa nywele nao ulikuwa wakitabanaisha kuwa binti ule ambaye alikuwa na sauti ndogo nyororo ilikuwa na uzuri na kuendana na ule mbinuko wa wastani wa kiono chake kilichotokea dhahama pindi nilipokuwa na kitazama kwa uzoezi. Nitamani kutia neno lakini kinywa changu kilikuwa tayari kimepokea onyo kutoka kwenye kichwa changu. Nikiogopa kuvunjiwa heshima kwa sababu nilifahamu vyema kwenye mpambano ule. Sikuwa ninahusika labda ningelienda kama mshabiki wa ziada. Huku nikijificha ili niweze kushuhudia yale pasipo bogudha. Hivyo kimya lilikuwa jambo zuri kwa upande wangu. Huku mikono yangu sasa alikuwa akisalimu kile chakula kitamu kilichopikwa na wanawake wa eneo hilo. Sikuchelewa kufanya malipo. Kitendo kilichofatiwa na kuuaga mgawa huo. Daika kumi mbele nilikuwa nyumbani. Kwa sababu siku hiyo sikuwa nimepanga kabisa kufungua ofisi yangu. Kutokana na nilikuwa nikiisaka dawa ya kurubisha wateja wangu ambao kwa kiasi kubwa walikuwa wametekwa na bwana aitwaye Makoroboi ambaye mpaka kwa sekunde hiyo nilianza kufahamu zile hila zake japo sikuhusisha moja kwa moja na utekaji ule wa wateja chumba changu kilikuwa katika hali ile ile hivyo kuingia kwangu kulifatiwa na kusindika mlango huku nikijitupia kitandani kitanda kikanipokea na kunifariji kwa yale masumbuko nilokuwa nikiyapitia kabla ya upande wa pili wa chumba changu kwanza kusikia varangati la aina yake Mwanamke alichachama. Mwanamke kazi yake ilikuwa ni kupingana na lile ambalo mumewe alikuwa akiligomba. Kelele zile zilinifikia nikiwa juu ya kitanda, nikitafakari yale machache. Sauti ya yule mwanamke haikuwa ngeni kwenye sikio langu. Alikuwa mama wa makamo, mwenye mwili mkubwa aliyefahamika kwa jina la mama sikudhani. Mwili ambao sasa ulikuwa ukimsaidia kupinga kile cha mumewe ambacho nilifahamu vyema ya kuwa mwanamke huyo alikuwa ameaga kwenda kutengeneza jiko kwa makoroboi. Kitu ambacho hakikuwa cha dakika kadhaa na kurejea zaidi ya kukaa huko kwa masaa zaidi ya matatu. Hapo nilifahamu ya kuwa kumbe yule mwanamke alikuwa tu jiko aliloenda kutengeneza kwa fundi huyo. Sikio langu liendelea kusikiliza vurumai lile kwa muda kiasi kabla ya vurumai lile kubadilika na kugeuka burudani ya aina yake kutoka kwa wale waliokuwa kigombana maana sikio langu kwa mara nyingine tena ilianza kusikia sauti za maruhani mwanamke aligugumia katika namna ya kusikilizia utamu wa kiumbe kile ambacho kilikuwa na nguvu za ajabu haswa kwa sababu nilihisi moja kwa moja huenda yule ni mama ambaye muda mchache alikuwa akipewa dozi na makoroboi kutaka ushahidi kabisa japokuwa nilikuwa mtu mzima lakini Akili za kitoto hazikutoka kwangu kwa sababu nijikuta nikiupalamia ukuta na kujiweka vyema kushuhudia pambano lile kutokana na chumba kile na changu kilikuwa kinakaribiana na uzuri hapa kuwa na singboard hivyo kumalizia ukuta ambao haukuwa mrefu sana ulikuwa ukishuhudia vyema yale yaliyokuwa yakitendeka upande wa pili nilimsifu mwenye nyumba ile kimya kimya kutokana na kutujengea vyumba vile katika namna ile. Mchezo wa kuchungulia watu wakipiana mavitu ulikuwa umenogea sana. Nikiwa nimejibanza vyema kushuhudia mbilinge bilinge lile ambayo kwa muda huo mwanamke alikuwa juu mwanamme akiwa chini. Licha ya unene wa mama huyo lakini 
alikuwa akikikata kiono vizuri mithili ya dondola nembo. Hata kile kiredio kidogo kilichokuwa kikifukuza kelele za maraha za uili wale akikufua dafu. Ulikuwa ni mchezo wa dakika 15. Nikutazama kwa macho yangu mawili. Wakati huo yule mwanaume akionekana kuzidiwa katika hali ya juu na ile dhahama iliyokuwa ikitolewa na kiumbe kile. Mwanaume mchezo ulimshinda. Mwili wake ukabaki unatetwa na jasho wakati huo mwanamke akionekana yeye bado akihitaji lile la kiutuzima. Kitu ambacho nilitamani mimi ndiye ningelikuwa yule mwanaume ili nimtandike bakola za kumaliza ule ugwadu ambao ulikuwa umejenga makazi kwenye mwili wa kiumbe kile. Zikabaki tu kelele za feni na redio wakati wawili wale wakiwa wamegeuka mbali alipo mwenzake. Ikabaki kuwa hivyo kwenye macho yangu. Taratibu nikajitoa kwenye ukuta ule na kujitupa kitandani. Kinguo changu chepesi kilikuwa tayari kimechafuliwa. Mara ya pili mama yule ambaye nilifahamu kabisa ya kuwa alikuwa akipewa raha na makroboi pamoja na yule mumewe halali alikuwa amechafuliwa nguo. Nijikuta nikimlaani kwa tabia yake ile. Huku nami nikianza kuvutiwa na zile kelele zake kiasi cha kwamba nikajikuta nikitamani siku moja niwe naye nikimnyoosha kwenye kitanda changu kwa sababu ni yeye alinifanya mchana kufanya kitendo kichafu cha kupiga punyeto. Na si hivyo. Ni kwa mara ya pili amenifanya nibadili nguo yangu ya ndani. Kitu ambacho kilinipa kero kutokana sikuwa nikipenda sana zoezi liitwalo kufua. Jioni ya siku hiyo haikuwa mbali na hata usiku pia haukuchelewa. Kwa vile nilikuwa nimechoka sana. Nijitupia kitandani. Usingizi ukanipitia na kunipelekea kwenye siku nyingine. Siku ambayo ilianza kwa kupendeza kama zilivyo siku nyingine. Hivyo kwa mkatu nilijiandaa vyema na nilipohakikisha nimepata kifungua kinywa nilikuwa njiani kuelekea ilipo ofisi yangu kutokana na jana yake sikuwa nimefungua ofisi hivyo kazi za jana zote zilinipaswa kuzifanya kwa siku hiyo kitu ambacho kiliniweka bize sana kwa siku hiyo mpaka inafika mida ya saa saba na robo ndio akili yangu ilipostuka huku nikitazama saa yangu ambayo ilinipokea na kunipa taarifa hiyo kitu ambacho sikuchelewa nilifungua ofisi miguu yangu ikiwa inawahi kuelekea mahali ambapo nilifahamu vyema huenda kulikuwa na tukio la aina yake ili kiendelea ama lilikuwa kwenye hatua za awali kabisa kikweli nilikuwa nimeshikwa na shauku ya aina yake ni kama vile miguu yangu ilikuwa ikinichelewesha kufika kwenye tukio nitamani nipae nikaongeza kasi Dakika kumi mbeleni nilikuwa eneo la tukio. Dakika tano, nadhani tangu jambo lile nilikuwa nikishuhudia kuanza kuchukua nafasi. Safari hii binti mwenye umbo dogo ambalo nilifahamu vyema angelikuwa yule aliyeahidiana kuonana na makoroboi katika siku ya jana. Alikuwa amekunjwa kibonifu. Huku akionekana kufurahia ule mkunjo ambao makoroboi alikuwa akiendelea kufanya yake pasipo papara huko mkono wake ukiwa kwenye kinywa cha yule binti ambaye alikuwa haishi kupiga makelele kutokana na namna mpini wa makoroboi ulivyokuwa ukifanya ukaguzi kwenye eneo lake lile binti yule alikuwa ameshikilia ukuta uliokuwa wa kichumba kile makoroboi licha ya yule binti kushikilia ukuta sijua alitumia kanuni gani kuweka mguu wa binti kwenye kiti cha karibu na pale hivyo kufanya utamu wa binti yule kuwa wazi katika namna iliyokuwa ikirahisisha ule mpini kuingia kule mahali usika pasipo kinzani wa kiti chochote. Mkao ule ulichukua dakika chache tangu nifike. Kabla kubadilika na kuwa mkao mwingine wa ajabu ambao siwezi kuelezea kabisa lakini ulikuwa mgeni kwenye macho yangu. Pengine hata ule binti ambaye alikuwa akipatiwa maelekezo yale kabla ya makoroboi kutoa mchuma na kuelekea katika kilele cha mafanikio. Mafanikio ya kuridhisha mwili wake na wa yule aliyekuwa kipewa ile shughuli ambayo ilionekana kuitajika haswa. Safari hii uzalendo ulinishinda nikajikuta pale pale nilipo na penyeza mkono wangu kuelekea na ilipo ikuru yangu katika mipapaso laini ya kwendana na ile shughuli. Hakikuwa kitendo cha kawaida kwa sababu namna zile kelele zilivyokuwa zinawatoka wili wale nami 
nilikuwa nikielekea kujifunga goli mchana kweupe pasipo kuhofia macho ya watu ambao wangelikatiza eneo hilo la kimya kijasho chembamba kilintirika uchu ukiwa umenishika katika namna iliyokuwa ngumu kuniachia wakati makruboi anaenda kumaliza mchezo nami ilikuwa nikielekea kumaliza katika hali iliyoleta mfadhiko mkubwa kwa upande wangu ni swala la punyeto kwa mara ya pili mfulizo sababu ikiwa ni zile ladha alizokuwa akizitoa kiumbe hicho kijana wa makamo niliyemwacha kwa miaka kadhaa lakini alikuwa akinifedhesha ilikuwa fedhea kweli miaka yangu 30 na miwili kufanya mambo ya namna ile wazo la kuweka mwanamke ndani nilikuwa likicheza lakini kumbukumbu kumbu za kero za viumbe hivyo vyo hapo ndani napo ziliondosha wazo hilo huku nikifikiria la ziada nikarudi kule nilipokuwa likiendelea tukio katika namna ile ile makoroboi akatoa kitu kitu kilichonipa taarifa ambayo haikuwa ngeni kilikuwa kitambaa nadhif kabisa hiki kilikuwa tofauti na kile cha jana chenyewe kilikuwa na rangi ya pink kilipita vyema eneo lile la siri la binti ule huku kikionekana kumpa utamu kwa sababu binti niliona akifurahia kitendo kile huku akimsifu bwana yule sifa ambazo hazikuwa ndogo hasirani Nitamani hata walau zile sifa ningelikuwa namwagiwa mimi mzee wa misifa. Makoroboi kazi yake ilikuwa kusema asante tu. Kuishia kwa tukio hilo na msikutaka kuchelewa kukaa eneo hilo. Niliwahi haraka kuelekea nyumbani maana huko njiani kila nilipokuwa napita nilichunguzwa sana kwenye eneo la katikati ilipo mashine yangu. Kwa sababu ile suruali ya kitambaa iliyoivaa ilikuwa imelowa haswa jambo ambalo nilopishana nao walikuwa wakitaka kuhoji kile kitendo cha suruali yangu kuloa haswa kitu ambacho siku hapa nafasi wale walishindwa kuyamezea mambo mwendo wa tua nyingi kidogo hatimaye nilikuwa nakaribishwa na harufu ya nyumba niliyokuwa nimepanga ilikuwa nyumba ya vyumba sita vilivyo sheheni wapangaji vyumba ambavyo havikuwa na makelele kama nyumba zingine kutokana na haikuwa ikikaliwa na mama wenye nyumba zaidi ya sisi wapangaji wenyewe Kufika hapo sura yangu ilikuwa inatazamana na mama sikudhani. Mama wa makamo aliyekuwa na mwili mkubwa japo hakuwahi kutikisha lakini ulitilia ladha ya kufikiria moja kwa moja kuingia naye katika mchezo ule usioisha hamu. Alikuwa akitoka kuoga kwenye mchana huo kanga nyepesi ilipokea na kunionyesha yale maongo yake. Kwa vile macho hayakuwa na pazia niliweza kuwa na vizuri. Wakati huo mwenyewe hakuonekana kujali kabisa, ni kama vile alikuwa akinifanyia makusudi. Mistari ya chupi yake ilionekana kupitia sehemu za nyuma ya mwili wake, uliokuwa umefungasha kichura cha maana. Chupi ile ambayo ilikuwa nyeupe pe, iliweza kungara kutokana na ile kanga ilikuwa ikipitisha mwanga kuelekea kwenye maeneo yale adhimu. Mama sikudhani kuona haitoshi kupita kwangu nikiwa na tamanio ya kutamani ule mwili wake maneno akamtoka unizokomba ajira anko safari imo maneno yakanipitia punde nilipoitoa salamu hivyo nikabaki nikicheka pasipokuwa na ongezi la ziada mlango wa chumba changu ukanipokea lakini ukataka kuniaibisha kwa sababu bado nilikuwa nikiatafakari maneno ya ule mama ambe muda huo alikuwa tayari ameingia ndani. Nilipambana kujiweka sawa kabla ya kupalamia kitanda na kuelekea sehemu ile ya ukota. Lengo lilikuwa kutaka kumchungulia yule mama akiwa anavaa kwa sababu nilijua wazi kabisa kutoka pale moja kwa moja angelifikia zoezi la kuvaa. Sijui akili gani ilikuwa imenituma mtu mzima mimi na hata hapo sikuwa nikielewa kama ningelipata faida ya kuendelea kula kwa macho utamole. Kweli baada ya kujiweka vizuri nilikuwa nikitazamana na utamu yule mama. Mama sikudhani naye kama alikuwa akiniona maana alikuwa akifanya sifa katika kuandaa mwili wake. Kama vile alikuwa akitaka kuingia kwenye zoezi la kupeana na mwanaume. Mama sikudhani alizikamatia vyema chuchu zake ambazo zilionekana kusimama wima 
na kuvimba mithili ya kitumbua cha moto. Akiwa amezishikilia vile vile, niliona mama akizipaka mafuta ambayo niliweza kufahamu ya kuwa yalikuwa nazi. Baada ya kumaliza zoezi lile, mafuta yale aliyapaka sehemu zingine za mwili wake ambao ulikuwa umetama laki kanga moja katika unusu wa mwili huo. Jambo ambalo ilikuwa likileta uchokozi vilivyo kwenye mwongo yangu. Kitendo kile kilidumu kwa muda kabla ya yale maonesho ya bure kuisha katika namna iliyoniacha hoi kabisa. Hakika nilikuwa hoi sana. Niitamani walau nami ningepata kiburudisho kile lakini ipokumbuka kuwa ilikuwa imepita takriban wiki tatu tangu nilipolala na mwanamke kwa mara ya mwisho. Hii ilinongezea munkari zaidi na kutamani kuvunja ukimya kwa mwanamke yule. Ijapokuwa nilifahamu ya kuwa ni mke wa mtu tena mke wa mtu ni sumu. Sumu inayoua bila taarifa kwenye mwili. Huku ukishindwa hata cha kujitetea. Mchana huo ulikuwa wa manunguniko makubwa kwenye viungo vyangu vya uzazi haswa. Huku nikishindana na zoezi la kutaka kuviridhisha kwa punyeto. Kitu ambacho niliona kuwa sivitendei haki. Na mwishowe nikajenga tabia hiyo ambayo nilifahamu kabisa ilikuwa chafu. Hivyo niliendelea kupingana na lile na nilipoona linanishinda kabisa niliamua kujitoa na kurejea ofisini kwangu katika nyakati zile. Na nilienda huko kwenda kumalizia kazi ambazo sehemu kubwa nilikuwa nimeshazifanya. Hivyo hata kufika huko sikutumia muda mwingi hatimaye nilikuwa nimemalizana na zoezi lile. Nilibaki kusubiri bahati ya kupata kazi nyingine kwa siku hiyo. Ilitumia muda mrefu kabla kupokea ujio wa mwanamume mmoja aliyekuja kununua kibatari pamoja na kalai. Nilimhudumia vyema mteja huyo ambaye baada ya kuondoka nilitamani kumlaani kwa sababu nilipenda walau kumuona mama mzuri akija kuisalimu ofisi yangu kwa siku hiyo. Jambo ambalo alikuwa hivyo. Hapo nilianza kulaani na kuamini yule mwanamume alikuwa na wivu sana kiasi cha kwamba alishindwa hata kumruhusu mkewe kuja kuisalimu ofisi yangu. Saa moja usiku nilikuwa nikirejea kilipo chumba changu. Hii ilikuwa ni baada ya kufunga ofisi yangu na kwenda kutembea tembea katika mtaa wetu. Huku nikiendelea kukusanya mengi yaliyokuwa yakimuhusu bwana aitwaye Makoroboy. Mengi niliyoyapata kwenye vijue vya mtaa wetu Makoroboy hakuonekana mtu hatari sana. Ninapokuja swala la kumiliki wanawake kitu ambacho niitamani hata kupinga lakini niliogopa ningeonekana mbea na haswa ningetakiwa kuthibitisha yale ninayo yanena hivyo nilibaki kusikiliza ngonjela za wale wakazi wa eneo hilo ambao muda mwingi walikuwa kibadilisha hadithi ya mwanamke huyo na kuama mwanamke yule pasipo midomo yao kuwa na aibu ya kile walichukua akisema aibu ingetoka wapi wakati ngono ilikuwa ikiwaongoza kama nami ilivyokuwa ikiongoza kitu ambacho nilifahamu ya kuwa si peke yangu nilikuwa nikiusudu zoezi hilo mjarabu ni hapo nilipochoka ngonjela hizo ndipo nilipokuwa nikipambana na giza lililokuwa limetawala chumba changu baada ya wale waliokuwa na mamlaka ya kutupatia umeme kwa ajili ya kupata mwanga kwa usiku kukata bila kutoa taarifa maalum kwa sie wateja wao Chumba kilikuwa kichungu kabla ya umeme kurudi nikiwa hoi na usingizi ulikuwa umenyemelea haswa macho yangu yalipopambana mwanga tu wazo la kwenda kuoga lilikuwa likigonga kutokana na jasho lililokuwa likintirika sikujiuliza mara mbili mbili mapema nilikuwa nje bafu likanipokea katika namna iliyonihitaji kusubiri kwa sababu nilikuwa likitoa huduma kwa kiumbe ambacho sikuwa nimekitambua kwa muda huo Ilisubiri kwa dakika kadhaa kabla ya macho yangu kupambana na sura ya mama sikudhani. Ni kama vile nilikuwa na bahati ya kuonana na mama huyo ambaye kama kawaida yake hakuchelewa kuniacha na kisanga cha aina yake kutokana na ile kanga iliyoloa kukamata vyema mwili wake. Nitamani kusema neno lakini kabla sijasema kitu cha aina yake kilijitokeza kikipenya vyema kwenye masikio yangu. Ilikuwa ni sauti nyororo kabisa ya mahaba ilisikika vizuri kwenye masikio yangu. Japo ilitolewa katika sauti ya chini kabisa. Nilihisi uenda sikio langu halikuwa thabiti kupambana na sauti ya mama sikudhani. Laasha, 
kumbe lilikuwa kwenye ubora wake hata pale yule mama aliponisogelea na kunongoneza. Ilikuwa ni kama shoti kwenye mwili wangu. Kupambana na kile nilichokuwa nakisikia kwa uhakika zaidi. Embe lilionekana kudondoka kwenye mti wa mnazi. Ajabu lakini kilikuwa kitu nilichokuwa nakihitaji muda mrefu kwa sababu sikupima mara mbili. Nilijua wazi ya kuwa mumewe mama sikudhani alikuwa amesafiri kama kawaida yake kutokana na shughuli zake za kuendesha magari makubwa. Hivyo burudani ile nilikuwa nikienda kuipata si kwa siku ile tu. Nilihisi ingelichukua muda mwingi na hatimaye kukata. Na kama upele sasa ulikuwa umempata mkunaji aswa. Bafuni hapa kukalika tena. Dakika mbili zilikuwa nyingi na hatimaye nilikuwa nje ya mlango wa chumba cha mama sikudhani ambacho kilikuwa mkabala na kilipo cha kwangu. Kwa vile watu walikuwa melala kwa muda huo, ilikuwa rahisi kuzama chumbani humo bila ukinzani wa mashira wadu. Hatu wachache, macho wangu yakapokelewa na yale maajabu ya mama huyo. Alikuwa amejiachia vilivyo kwenye kitanda kile. Niliweza kuona kutokana na mwanga hafifu ulikuwa unotolewa na kifaa kiitwacho simu ambayo ilikuwa imewashwa. Mama Sikudhani alikuwa yuko ndani ya kanga nyepesi. Na hii ilinifanya niweze kuona sehemu zile nyeti za mama huyo. Hakika alikuwa mchokozi aswa ambaye alikuwa amejiandaa kupewa vitu visivyokuwa na makadirio maalum kutoka kwangu. Eneo lile la katikati la mama huyo lilivimba mithili ya kitumbua kikavu ambacho kilikosa mraji kwa siku mbili tangu kilipotoka jikoni. Mapaja yake yalikuwa na weupe uliokithiri. Na hata pale nilipokuwa uwanjani Niliweza kubaini ule ulaini wa kiungo hicho ambacho muda wote kiliendelea kusisimua vilivyo. Hii ilikuwa baada ya kuharibishwa kiufundi na mama huyo wakati nikiwa na nguo nyepesi ya ndani ili kuweza kuendana na mazingira ya yule mpinzani wangu. Sikuwa na papara sana na hapa nilimkumbuka bwana aitoe makoroboi. Michezo yake miwili ambayo niliweza kuishuhudia kwa wiziwizi ili nivutia sana. Na hata mimi nilihitaji kujaribu aina ile ya mfumo aliyokuwa akitumia nikiamini kabisa ningeliweza kumwacha hoi mama sikudhani ambaye nilifahamu kabisa alikuwa mlevi haswa wa burudani hiyo. Naam. Baada ya kubaini hilo nilianza kutafuta sehemu zile zenye mguso haswa ya kiumbe hicho. Kitu ambacho hakutumia dakika nyingi hatimaye mama sikudhani kuimba kile kitu alichokuwa nakijua mbele yangu. Niliitwa baby zisizokuwa na idadi maalum. Angali nilikuwa ni mtu mzima. Eneo lake lilikuwa dhaifu sana. Lilikuwa lile la kwenye kiuno ambalo nilotumia mdomo wangu vyema kuweza kumdhalilisha mama sikudhani ambaye kabla sijaingia kwenye mchezo wenyewe alikuwa ameloa haswa ishara iliyonionyesha ya kuwa alikuwa amejifunga mwenyewe magoli zaidi ya matatu. Nilipoona andalio hilo linatosha Nikaamua kumweka ile aina ya ukaaje ambao niliiona kwa makuruboi pekee. Japo nilikuwa na hofia kama ningeliweza kumweka aina hiyo hiyo ya mkao. Kitu ambacho hakikuwa kigumu kutokana na mama sikudhani kwai kufanya hivyo na bwana mdogo yule. Hivyo tukawa madereva kamili. Nikishika uskani kuelekea pasipo jurikana, yote ilikuwa ni kukamilisha ladha ile. Nitamani kutumia mpira lakini mama sikudhani hakuhitaji hilo huku akinilegezea sauti Umona wapi pipi kaliwa na maganda Sikuwa na kauli tena mbele yake zaidi ya kuingiza mkuu wangu wa kaya kwenye eneo lile lenye ladha isiyosimlika Ulianza ubaridi ulinisisimua vilivyo kisha zikafata kelele za taratibu kutoka kwenye kinywa cha mama sikudhani Aliendelea kulia kwa furaha ambayo alikuwa anaipata Oh Ingiza bebe, yote yako kipenzi. Takriban wiki tatu kelele hizo hazikuwa zimetolewa kutokana na kifaa changu kufanya kazi hata ile ya daywaka katika viumbe hivyo. Sasa nilikuwa nikifanya kiumbe mmoja azitoe. Hakuwa mwingine, bali alikuwa ni mama sikudhani ambaye aliendelea kusikilizia lile zoezi langu la kutoa ndani na kurudisha. Kabla ya kuzungusha zungusha kiuno changu kuendana na kasi ya mchezo na kadri zile kelele zilivyokuwa zikitolewa na mama sikudhani ndivyo nilipokuwa naongeza kasi kuelekea kukamilisha ungwe ya kwanza ambayo 
ilichukua zaidi ya nusu saa. Hatimaye mama Sikudhani akaonesha ishara ya kufika kwenye tukio. Nyuma ya mie nilifika huku nikipokelewa na vilio visivyokuwa na idadi kutoka kwa mama yule. Vilio ambavyo vilikuwa vya furaha sana. Nadhani nilikuwa nimemfikisha penyewe kulingana na zile fujo ambazo nilikuwa nikizitekeleza. Kumbuka hapo nilitumia mbinu zile nilizoziona kwa bwana mdogo makroboi. Kitu ambacho hata mwenyewe kwa mara ya kwanza nilihisi nimetenda haki kwa kiumbe hicho. Tofauti na hapo awali ambapo mara kadhaa nilishindwa kuendana nao. Tupumzike kipenzi. Sauti ya kuba na pua ilivunikabili siku sita nami kurudisha maneno matamu. Wakati huo sikuchelewa kuingiwa na hali ya uoga kutokana tu nilikuwa ndani ya chumba cha mama Sikudhani. Lakini mama Sikudhani alinitoa hofu iliyokuwa ikinyemelea. Hatimaye tulikuwa tukipumzika huku kila mmoja akimpapasa mwenzake ili mradi kuamsha hisia katika kuingia kipindi cha pili cha mchezo huo ambao haukuwa rasmi kabisa kwangu. Alinipapasa kwenye eneo langu la kidevu, raha ikaanza kunikaribia kutokana na ulaini wa mikono yake. Hakuishia hapo tu. Kifua changu kilichokosa ladha hiyo kwa muda nacho kilipata faraja katika namna ya aina yake. Basi, zoezi likaendelea kuwa hilo akitoka kiungo kimoja na kuhamia kiungo kingine. Kweli, baada ya muda turejea tena kwenye mtanange huo ambapo mpaka usiku huo nakaribia kuisha mama Sikudhani alikuwa honi kwa raha zangu. Nami nilikuwa nimeridhika haswa kutokana na niliweza kuchezea vyema yale mengi niliyoshuhudia kwa bwana mdogo makoroboi. Hivyo ilipo timu saa kumi kamili nilikiaga chumba cha masikudhani haraka nilejea chumba ni kwangu ambapo nilijitupa moja kwa moja kitandani. Huku nikisahau hata kufunga mlango kwenye alfajiri hiyo. Ijapokuwa nilisindika hivyo kuonekana kuwa umefungwa. Haikuwa usingizi wa kawaida. Usingizi huo ulikuwa mzito hasirani. Mpaka zile raha ziligeuka kuwa karaha iliyokosa utatuzi zaidi ya kuleta sifa za kijinga kwa upande wangu. Nikiamini kabisa uendele dozi niliyoitoa jana usiku ndio ilionifikisha huko. Kwa sababu ni ilala mpaka ina timu saa tano asubuhi bado nilikuwa kwenye kitanda. Nisielewe ni muda gani ningeliweza kuamka na kuendelea na shughuli za kujitafutia kipato. Saa tano dakika zake walau nikapata ile tumaini la kuamka. Jambo la kwanza nilikuwa ni kufikiri kuoga ili niweze kuweka saa mwili wangu ambao ulikuwa na uchovu ina yake. Kwa vile maji yalikuwa ndani, hivyo nilijifunga taulo na kuchukua kindoo cha maji taratibu nikaelekea bafuni. Sikuchelewa kufika huku ambapo nilipokelewa na jambo la kushangaza nikiwa nalitazama kwa macho yangu mawili. Kilikuwa kitendo changu cha kuingia bafuni ambako kabla hata sijavua nguo sikio langu ilipokea amri ambayo sijui ilikuwaje nikajikuta naitekeleza. Kabla ya macho yangu kuona ana kwa ana na mama Sikudhani tukiwa ndani ya bafu. Ulikuwa mshangao aina yake ulionipata kutokana na tukio lile wakati huo mama Sikudhani hakuchelewa alikuwa yote tayari akichojoa kanga yake na kubakia na chupi chupi ile nayo ileta mtafaruku aina yake na kufukuza ule mshangao na hali ya uoga ambayo ilikuwa ikitaka kujenga makazi kwenye mwili wangu ilikuwa aina ya chupi zitwazo bikini ila ilikuwa imetawanya vyema makalio ya yule kiumbe na kupaacha pale sehemu yenye maraha kuhifadhiwa na kibandiko kidogo tu ambacho sasa kilionekana kama kuumuka na kusinyaa kwa muda kama vile kilikuwa kinapumua. Nikiwa kwenye hali ile ile mama Sikudhani hakuchelewa kunidandia. Kisha kuwahi ile sehemu yangu ekuru na kumtoa askari wangu ambaye alikuwa akiendelea kujimalisha kwa ajili ya mapambo na yale. Askari wangu alikuwa amekakamaa huku akionesha yuu kwenye hitaji la kupatiwa dawa thabit ya kupambana na ugonjwa ulioanza kumtafuna kadri ulivokuwa ukishuhudia maajabu yale mara alimtoa yule kiumbe yule alipokuwa amehifadhiwa na kupokelewa na mikono laini ya mama huyo ambaye hakuchelewa kumweka mdomoni mwake na kuanza kumnyonya kama vile alikuwa nikoni ama pipi 
Alinyonya kwa taratibu haswa. Uyonyaji ule ulikuwa ukinipa ladha wakati huo mikono yangu ilikuwa ikicheza kwenye eneo lake la nyuma ambapo nilipapasa haswa kitendo ambacho kilimfanya mama sikudhani baada ya muda kustisha zoezi lake la kuninyonya na kupambana hali yake. Nyege zilionekana kumpanda haswa huku akijizuia kutoa keleza maraha ambazo licha zio lake lakini zilikuwa zikipita vyema kwa utaratibu sana kwenye sikio langu hivyo kunifanya niongeze kasi ya kukabiliana naye kile kibandiko cha chupi ile baada ya muda kilikuwa pembeni na kuacha utamu ule nje nje ukibaki ukipambana kidole changu ambacho nilikipeleka na kuanza kutafuta sehemu itwayo G spot sehemu ambayo humsisimua mwanamke vilivyo kwa vile vidole vyangu havikuwa na kucha ndefu viliweza kumpa ladha maridhawa mwana mama huyo ambaye hakuchelewa kuniita majina mengi yasiyo na maana thabiti kwa upande wangu kupita kwa zoezi hilo kukafatiwa na mie kumweka mama aina ile ya mfumo ambao ulikuwa ukimfurahisha makoroboi kufanya zoezi hilo pale ofisini pale pasipokuwa na kitanda nilimuinamisha katika namna ya kutengeneza nambari saba, hivyo ule utamu wa kiumbe hicho ulirudi kwa nyuma ambapo niliweza kuingiza mpini wangu pasipokuwa na ukinzani wowote kuingiza huko kwa mara ya kwanza kulikumbana na kaugumu fulani hivi ila baada ya kuingia na kufanya zoezi la kwenda mbele na kurudisha nyuma kwa sekunde kadhaa hatimaye nilipata ulaini ambapo ilirahisisha zoezi lile na kuendelea kumtibia yule mama mkao ule haukuwa na masihara hata kidogo kwa sababu ulitoa huduma ya kitabibu vyema sana kuliko nilivyokuwa nikitegemea wakati mama sikudhani akiendelea kusikilizia utamu ule kwenye ukuta ule wa bafu. Dakika tano zilitosha kumaliza mchezo kisha kufata zoezi la kutoka pale bafuni ambalo nilidhani lingekuwa gumu lakini halikuwa na ugumu. Na hata nilipotoka nje kulikuwa kama hakuna kitu kilichokuwa kimetokea. Njaa sasa ilikuwa imelichukua tumbo langu na hapo kitendo cha kuvaa tu nilikuwa njiani nikielekea kwa mazawadi mgawani. Hazikuwa dakika nyingi hatimaye nilikuwa nje ya mgawa huo. Nikipokewa kwa shangwe sana. Mhudumu wa eneo hilo alikuwa haraka kusikiliza shida yangu. Niliagiza chai na chapati tatu. Hazikuchukua muda mrefu nilikuwa nimezoeka kwenye tumbo na hapo kidogo niliweza kutana bahe. Na hata ruga iliyofuata ilikuwa tofauti na ile iliyokuwa nimeingilia. Sasa jicho langu likawa linapambana kushangaa viuno tofauti tofauti vya wale mabinti ambao walikuwa akifanya kazi kwenye mgawa huo wa mazawadi. Nikiwa pale pale sikuchelewa kuomba kazi kwa mfanyakazi mmoja wao ambaye huyo hakuwa yule aliyekuwa amezoeana na mokoroboi. Nambari yake nikaipata. Kitu ambacho sikutaka kubaki sana eneo hilo kwa sababu yale niliyoyafata yalikuwa tayari yamekamilika tofauti na jile la ziada ambalo nilijua vyema kitendo cha kuchukua nambari yake ya simu basi ilikuwa rahisi kuweza kumalizana naye kiutuzima nilipojitoa pale dakika kadhaa nilikuwa ofisini kwangu ambapo nilikutana na mteja mmoja huyo hakuwa mwenyeji kwenye macho yangu alikuwa binti wa makamo ambaye alikuwa na weusi usiochukiza si hivyo tu alikuwa na umbo dogo dogo urefu wastan lakini nyuma alikuwa na balaa lisiloelezeka. Kilikuwa ni kichula chenye kutamanisha haswa kwa sababu ule muonekano wake wa nyuma ulinifanya hata nishindwe kuzungumza naye nikibaki na babaika tu kutoa huduma. Na kwa vile alikuwa akitaka atengenezewe sufuria lake ilikuwa limetoboka hivyo alipata wasaa mrefu kidogo wa kukaa nami pale ofisini kitendo ambacho sikuchelewa nikaanza kunyapia nyapia na maneno ya kikubwa ambayo yule binti alikuwa akiyafurahia namna nilivyokuwa nikiyapangelea binti ule nilifahamu kwa jina la Asia mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya mchikichi binti ule mpaka namalizia kutengeneza sufuria yake alikuwa tayari ameingia kwenye kumi na nane zangu na hapo tukaweka miadi ya kuonana kwa siku ya kesho binti ule licha udogo wake lakini akuonesha kunihofia kabisa Nilijua wazi huenda yule binti alikuwa mzefu. Ilikuwa ni kama masihara tangu alivoniacha nikiamini huenda alikuwa kwenye matani 
lakini kesho ikawa kweli. Nakumbuka siku hiyo niliwahi mapema sana kufika kazini. Sambili na nusu nikapokelewa na ujio wake. Binti ule wa kuitwa Asia alivalia sketi fupi ili waacha mapaja yake kwenye macho yangu. Hivyo kufika kwake haraka nilifunga ofisi yangu na kwa vile hapakuwa na macho watu wengi kutokana na kujitenga kidogo na nyumba nyingi za watu. Hivyo hata kufika kwake pale hakukuweza kuonwa na wale wapenda fununu. Sasa katika giza lile la chumba kile cha ofisi ambacho kilikuwa na makorokoro mengi tulibaki tunatazamana kabla ya Asia kuanza kunipapasa mtu mzima. Mm. Binti alitaka kuniaibisha mtu mzima kwa sababu ni yeye ambaye alianza kuliendesha gari lile kulipeleka kwenye barabara kuu. Mwanaume ilikuwa kazi yangu kusoma mchezo. Huku nikiamini huenda ningemaliza na kumwacha na historia. Na hata kama angelihitaji pesa basi hakika alikuwa ameitolea jasho haswa. Na kwa vile jana yake siko nimecheza mchezo huo. Jana usiku hivyo bado nilikuwa kwenye ubora wangu haswa. Binti ule licha udogo wake lakini alikuwa na balaa haswa kwa sababu alikuwa na mashine tam sana. Kiasi cha kwamba nilijikuta nikikojoa mle mle kitendo ambacho kilimkera sana huku akiniambia jambo lilo nitisha. Ilikuwa balaa jipya kwa upande wangu kwa sababu ailalamika na kusema alikuwa yuko kwenye siku za hatari. Jambo ambalo ilikuwa na uwezekano mkubwa binti huyo kushika mimba. Niliogopa kitu hicho. Nilifahamu kabisa ya kuwa mchezo ule ungelizalisha jambo la kuitwa mimba kwa mwanafunzi yule. Ukawa msala kwa upande wetu. Lakini nilimtoa hofu ya kuwa sidhani kama lingetokea hilo jambo. Hivyo niliendelea kumshughulikia. Na safari hii nilitoa magoli kama yote. Tulipeana maraha kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya kumwachia kiasi cha shilingi elfu kumi. Hii ilimfurahisha zaidi na kutoa ahadi ya kuwa angerejea siku mbili mbeleni ili kuweza kunipa maraha. Hivyo tukawa tumeagana katika namna ya kupeana nambari za simu na binti huyo nami kuifungua ofisi yangu. Nilifanya kazi kutwa nzima siku hii sikuenda kwa makoroboi kama ilivyokuwa kawaida yangu. Ikapita wiki moja zaidi mbeleni kipindi hicho nilikuwa nimeshalala na yule mwanafunzi zaidi ya mara tatu. Mashine yake ikawa imezoea yangu. Na kikweli nilikuwa nikimpasha moto barabara. Hii ilimfanya anifurahie zaidi huku nikiwa danga lake la ukweli. Wakati wote huo bado nilikuwa nikimpasha kisawa sawa mama sikudhani kwa sababu mewe hakuwa merudi kitu ambacho ilikuwa haipitishi siku mbili bila ya kuwa kwenye kifua cha mama huyo. Hivyo mwili wangu ukawa umezoea shughuli hiyo kitu ambacho kukosa mchezo huo ilikuwa ni kama homa kwa upande wangu. Wiki ya tatu mbeleni bwana mdogo wa kuitwa Makorboi alihama sehemu ile bila ya kujua haswa nini chanzo cha kuhama kijana huyo. Kiasi cha kwamba kwangu ilikuwa raha sana kwa sababu ni yeye aliyekuwa akinipa upinzani sana upinzani ambao haukuwa tu kwenye shughuli yetu ya kutengeneza majiko na vyombo vidogo vidogo la asha ulikuwa ule wa ziada wa kutembea na wanawake kadri nilivyokuwa nikijisikia na kuwapasha kisawa sawa lakini yote hii ilichangiwa na tabia za bwana mdogo yule ambazo niliweza kujifunza kwa kuibia ibia katika siku zile nilizokuwa nikishuhudia mautamu yake kupitia kwenye tundu lile mchezo ukaninogea sana na sikuwa na upinzani kabisa kama mtaani wake za watu niliwatafuna vilivyo kiasi cha kwamba hata wale wengine walikuwa wataki kuwasikia kabisa ume zao. Kumbuka hapo hata yule binti ambaye alikuwa akifanya kazi kwa mazawadi naye nilikuwa nimeshamshuhulikia kisawa sawa. Kiasi cha kwamba alikuwa balozi wangu mzuri kwa wenzake ambao nao walikuwa na hamu ya kuona lile bala langu ambalo punde walipogusa hawakuchelewa kukipata kile kilichowapata wenzao. Siku ilianza kwa kupendeza sana nikiwa na furaha sana kutokana na kitendo cha jana yake kuingiza pesa nyingi kulingana na ukubwa wa kazi nilioifanya kwa wiki nzima niliwahi kufika kazini mapema lakini kufika huko nilikutana na ujio wa Asia alionekana hakuwa yule wa siku zote kiasi cha kwamba nilianza kuhisi moja kwa moja hapa kwa na jambo la heri kabisa ni kweli hata vile alivonipokea kabisa Asia alikuwa kwenye mfadhaiko wa hali ya juu neno mimba Lilinivaa nikiwa nimechoka aswa 
kwa sababu sikulitegemea kabisa. Hakika sikuwa na maneno ya kuweza kumtuliza binti huyo zaidi ya kutoa ushauri kwa kutolewa mimba ile kabla hajajulikana kwa watu. Kitendo ambacho kilikuwa kigumu kwa upande wangu. Asia licha ya machepele yake lakini swala la kutoa mimba lilikuwa la kuogofya sana. Hivyo nilitumia muda mwingi sana kuweza kumweka sawa kabla ya kumwaidi kuwa kesho aje mapema ili tuweze kuelekea sehemu ya kwenda kufanya udhalimu huo. Hivyo baada ya maneno yale nilimpoza na mwekundu mmoja ikamfanya asia ondoke huko na tabasamu na kuniachia kisanga kwa upande wangu. Nilifikiria namna gani ningeliweza kupata sehemu ya kuweza kufanya udhalimu ule. Kwa vile nilikuwa nikifahamiana na watu wengi pale mtaani wazee kwa vijana niliweza kuwadodosa hatimaye nikapata. Nilimpata Dr. Bene ndipo nilipoona panafaa kwa vile nilikuwa nikimfahamu vyema hivyo. Basi nilihifadhi hilo nikisubiri kesho asia atakapokuwa amerejea. Kuisha kwa mchana huo kikafata kisanga kingine kwenye usiku wa siku hiyo. Ilikuwa kawaida kipindi ambacho mume mama sikudhani. Wakati nimekishikilia vizuri kiuno cha masikudhani ambaye muda wote alikuwa akipandisha maruhani kutokana na ile burudani ambayo nilikuwa nikimpatia. Siku hiyo ilikuwa kama bahati mbaya. Basi kwangu ilijenga hifadhi ya kudumu kabisa na sasa haikuchelewa kunidhalilisha. Maana hata ule mlango wa chumba cha masikudhani hukuwa umefungwa badala yake ulikuwa umesindikwa tu. Jambo lile lilikuwa kosa kubwa na si hivyo hata kutimiza ule msemo wa kuwa siku za mwezi arobaini. Wakati tupo katikati ya mtanange nikiwa nimemtembezea mama sikudhani bakola za kutosha ambazo zilikuwa zimemwingia haswa haswa kiasi cha kwamba hata kupumua alikuwa akipumua kwa tabu sana. Mara ghafla macho yangu yakampokea mgeni wa aina yake. Nimwahi kusikia habari za kufumaniwa kwenye masikio yangu. Lakini sasa nilikuwa nikipambana nayo. Yule bwana ambaye nilikuwa natazamana naye hakuwa mwingine bali alikuwa mume wa sikudhani. Nikiwa nimetayari yule bwana alianza kunishambulia kwa kipigo cha kimya kimya na kikosa cha kujitetea kabisa. Na hakika yule bwana alicha umri wake alikuwa akipiga mapigo makali sana ambayo hazikupita dakika nyingi nikaanza kutokwa na ukelele wa maumivu huku nikiwa navuja damu. Kile zile ziliwafikia wapangaji wengine na kuamsha vurumai lisilotegemeka kabisa. Macho wa wapangaji wakao wametufikia pale tulipo. Wakati huo nikipambana kujiokoa kutoka kwa yule bwana ambaye sasa alikuwa amechachamaa mithili ya mbogo. Na kwa mara ya kwanza nijikuta nikijilaumu nafsi yangu kwa sababu haikuwa mfadhiko mdogo ulikuwa ukiendelea kunipata pale. Na hata hapa sikufahamu kabisa niliwezaje kutoka mbele ya yule bwana ambaye hata ilipoisha usiku ule nikiwa mbali na chumba changu nilibaini kabisa kitendo cha kuirudia nyumba yangu basi hali isinge kuwa nzuri kwa upande wangu mwili nao ulikuwa na maumivu yasiyozoeleka na yaliongezeka zaidi asubuhi kwa mkia siku hiyo baada ya kusikia taarifa za kutafutwa na polisi ambao walikuja kwa kesi ya kumpa ujauzito mwanafunzi Niliona ishara mbaya kwenye maisha yangu. Na hapo sikuona haja kuendelea kuwa eneo hilo zaidi ya kuliaga huku nikipoteza vitu vingi. Na hivi vyote vilichangiwa na ile tabia ya kutaka kumfahamu na makoroboi ambaye kwa hakika michezo yake mitamu iliniponza. Mji niliuama huku mwili wangu ukibaki na kovu la milele kutokana na kujeruhiwa na mme wa maskudhani. Si hivyo tu. Nilipoteza dira kabisa ya maisha. Kijijini kukawa kimbilio. Nikiishi kwa kujificha jificha na kupoteza ule uhuru wangu ambao nilikuwa nao. Na kusi sana msikilizaji kuachana na tabia za uzinzi na haswa tabia ya kupenda kuiga kwa sababu vitu vingine huwa vina madhara. Sina mengi zaidi ya hayo. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Yona Fundi. Bye bye.